sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 17. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion, nähert sich zur Sonne und morgen ist Neumond. Heute hat eine Begegnung mit Jupiter und mit Venus. Das sind Chancen, Möglichkeiten, besonderes im Liebe Partnerschaft. Es ist auch eine starke weibliche Energie und Mond und Venus geht in Osthorizont auf heute kurz vor Sonnenaufgang. Mond hat einen Einfluss von Alpeka und dieser Stern Alpeka befindet sich im nördlichen Kronen im Sternenhimmel. Und diese Krone war ein Geschenk, ein Geschenk von Aphrodite zum Ariadne. Wer war diese Ariadne? Ariadne war die Ehefrau von Dionysos. Und im Hochzeit erhielt diese Ariadne ein Krone mit Juwelen von Aphrodite. Und Aphrodite ist nichts anderes als die Liebesgöttin. Und das repräsentiert natürlich der Planet, die Liebesplanet Venus. Ariadne ist auch bekannt, dass er geholfen hat zum Theseus und diese Theseus war im Labyrinth und Ariadne hat die Faden, die Weg gezeigt, aus diesem Labyrinth rauszukommen. Und das ist diese Krone, was Ariadne von Aphrodite, von Venus bekommen hat, bekommen hat in ihrem Hochzeit als Hochzeitsgeschenk. Für uns kann das auch ein Geschenk, eine Einladung, ein Fest bedeuten, diese Energie, dieser Einfluss, was die Mond für unseren heutigen Tag vermittelt. Die arabischen Astrologen saßen in diesem Krone eine Schlüssel oder die Verbindendes, könnte ich mal sagen, wie die gordischen Knoten. Eine äh, Lösung auf bestimmten Probleme. Die Schlüssel finden zu dieser Lösung. So haben die arabischen Astrologen früher dieses Sternbild gedeutet. Die chinesischen Astrologen sagen, das ist nicht anderes wie eine Kette ähm, aus wertvollen Edelsteinen. Also hier geht es auch um, um Reichtum oder Geschenk oder Edelstein. Und die Kelten saßen ein Schloss in diesem Sternbild. Und diese nördliche Krone beeinflusst unsere heutige Mondbewegung. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier und ich habe schon gestern erzählt, nähert sich zu einer Verbindung zum Algol. Algol wird seit Mittelalter als böse dargestellt, aber früher war dieser Stamm verehrt. Das habe ich gestern dann erklärt, warum. Und wir schauen an die einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen haben eine ganz starke Ausstrahlung, besonders die Damen, das ist die weibliche Kraft, die weibliche Energie, auch natürlich Leidenschaft, hier geht es auch um die körperliche Berührung auch und hat einen Einfluss dieser Liebesenergie, was ähm, auch Erotik auch ähm, ausstrahlt, gerade von Tierkreiszeichen Skorpion, hat einen Einfluss von Neptun und diese Neptun-Energie sind die Träume, Sehnsüchte, Wünsche, aber auch die Inspiration und Intuition, vielleicht Traumbilder oder ein Traum zu leben in die Liebe, Partnerschaft, das was gerade die Skorpiongeborenen ausstrahlen, das ist die Anziehungskraft aber auch eine erotische Anziehungskraft, besonders bei den Damen. Schöne Einflüsse von außen und es ist eine schöne Liebesenergie. 
Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Kraft und Mut. Viele Schützengeborenen erleben gerade schicksalhafte Veränderungen oder Umbrüche, ein Neuanfang in ihrem Leben. Heute ist eine gute Nachricht zum Erwarten oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf dem Schützengeborenen, besonders auf den Damen und da handelt sich auch natürlich um die Liebe Partnerschaft und es ist alles sehr gut und die Schützengeborenen haben eine gute Ausstrahlung, sie werden jetzt auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Steinbock Geborenen ähm, haben Themen mit ihren Kraft. Sie fühlen sich müde, erschöpft, kraftlos gerade oder sie können etwas nicht so bewegen momentan, wie sie das wünschen. Die Bewegung, da sind die Hirnhindernisse. Natürlich kann auch Sport bedeuten oder Auto, dass es nicht so läuft, wie die Stiergeborenen das wünschen. Und Einschränkungen liegt auch im Finanzbereich. Also jetzt heute nicht investieren oder auf dem Geld achten, das kann passieren dass die Steinbockgeborenen etwas kaufen oder investieren und das bereuen sie später oder das geht zum Verlust. Also auf den Finanzen achten und auf dem inneren Kraft bleiben und dem Ruhe. In die Liebe Partnerschaft haben aber die Steinbockgeborenen einen guten Einfluss und das ist natürlich, was die Liebe betrifft, das ist sehr gut. Kann aber bedeuten, dass diese Kraft ähm, liegt die Hindernisse, kann auch eine männliche Person bedeuten, dass etwas Schwierigkeiten macht, gerade bei den Steinbock-Damen. Die Tierkreiszeichen Wassermann Geborenen bewegt sich etwas in vertrauter Umgebung, entweder eine Einladung oder ein Besuch, das passt auch zu diesem nördlichen Krone, ein Geschenk, eine Einladung, es bewegt sich einiges, es sind keine großen Veränderungen, sondern kleinere Veränderungen, trotzdem fühlen sich die Wassermann Geborenen etwas unsicher, ihre Gefühle kommen ein bisschen durcheinander, was aber gut ist bei die Wassermann Geborenen, dass das schnell verändert und es beruhigt sich alles wieder und dass sie Kraft und Mut haben und ein Gute Nachricht ist zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren ist super, super, super. Sie sollen intuitiv sein, schöne Einflüsse auch in die Liebe, Partnerschaft und äh, Glück in die Liebe. Es ist eine fließende Energie. Sie haben Chancen, Möglichkeiten, also nicht unsicher sein, intuitiv handeln, auf die Träume, auf ihren Visionen, Vertrauen, weil da liegt die Kraft, da liegt die Stärke und auch das Glück, was eventuell unangenehm sein kann bei den Fischen geboren, das ist eine Nachricht oder ein Gespräch, kann auch bedeuten, dass sie warten auf eine Nachricht oder auf einen Termin und es kommt noch nicht, das verunsichert ein bisschen die Fischen geboren. Die Wiedergeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben auch Mut, etwas Neues zu beginnen und es sind Umbrüche und Veränderungen, auch wenn das bisschen gebremst ist durch diese Rückläufigkeit von Uranus bis 2. Januar 2018. Trotzdem sind schon spürbar diese Umbrüche und Veränderungen. Die Saturn-Einfluss sorgt dafür, dass auch etwas in Form kommt und die Wiedergeborenen erleben auch diesen Erfolg. Sie, sie fühlen auch diese schöpferische Energie, diese schöpferische Kraft. Es kann sogar passieren, dass es alles zu viel ist und sie Machen zu viel oder arbeiten zu viel, das bisschen die Gleichgewicht verlieren, also die Kraft richtig einsetzen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen äh, bewältigen jetzt gerade die Alltag und kümmern um die beruflichen Situation. Aber sie sollen nicht nur um die Berufung kümmern gerade, sondern auch um die Gefühle. Und das soll im Gleichgewicht sein. Und auch die liebe Partnerschaft soll auch wichtig sein, also nicht nur um die Arbeit kümmern, sondern auch um die Gefühle, um die Liebe, Partnerschaft. Weil die Skorpion-Energie vermittelt das und es spiegelt aber etwas für die Stiergeborenen. Und die Stiergeborenen sollen in diese Spiegel schauen, also das ist sehr wichtig. 
um die liebe Partnerschaft kümmern. Die Chancenmöglichkeiten sind da zu einer neuen Begegnung und bei bestehender Partnerschaft ist es auch wichtig, auf anderen zuzugehen, Gefühle zeigen und nicht nur warten oder passiv sein, sondern aktiv in die liebe Partnerschaft. Die Tierkreis seitens Zwillingsgeborenen haben Kraft und Mut, etwas Neues zu starten. Und sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Aber ein bisschen fühlen sie sich unsicher. Und sie sollen diese Unsicherheit überwinden. Und äh, sie brauchen gerade ein Selbstvertrauen, das, was sie jetzt beginnen, anfangen oder starten in ihrem Leben. Das bringt auch Erfolg. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine fließende Energie, besonders in die Liebe, Partnerschaft und auch die Kreativ Kreativität ist da. Die Krebsgeborenen haben auch gute Eingebungen oder Intuition, sie sind auch sehr schöpferisch und das ist wirklich eine sehr schöne fließende Energie, nicht nur im Kunst. Kreativität, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft. Wo ein bisschen eingeengt fühlen, das kann eine gerichtliche Sache sein, gerade wenn es um Erbschaft geht oder bei Investitionen, bei den Finanzen achten. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist jetzt gerade unbeweglich oder sind Hindernisse auf die Bewegung oder auf eine Reise. Ein bisschen Geduld noch abwarten, bis dieser Neumond vorbei ist und erst dann etwas starten oder sie fühlen dann, dass erst dann kommt etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen kümmern um die berufliche Situation. Sie haben Erfolg, Ansehen, Anerkennung oder sie suchen den Weg zu die wahre Berufung. Berufliche Veränderungen sind möglich. Was die Jungfrau Geborenen etwas bremst momentan, das sind die Gespräche oder ein Vertrag oder ein Termin. Da sind Hindernisse trotzdem nicht aufgeben und um die Berufung kümmern und mutig zu sein, wenn das angebracht ist oder den, wenn dieser Wunsch da ist und um eine, eine berufliche Veränderung das auch wirklich im Griff bekommen. Also da sind die Chancen, Möglichkeiten, aber nicht nur beruflicher Aufstieg ist bei der Jungfrau geborenen und Erfolg, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft haben sie auch Glück. Die einzige, was die Jungfrau geborenen etwas bremst, das sind die Nachrichten, die Gespräche und Termin oder ein Vertrag. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist genau umgekehrt. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen, einem schönen Gespräch und sie haben auch diese schöpferische Kraft, auch die Mut, etwas Neues zu starten und in die Liebe Partnerschaft haben auch Glück die Wagengeborenen und die, wo alleine sind, haben gerade die Chancen, jemand begegnen, kennenlernen, besonders die Wagendamen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop und ich möchte noch aufmerksam machen auf meinen Shop und da sind Produkte schon. Es wird natürlich, werde ich das noch vergrößern, aber es ist schon möglich, jetzt schon etwas bestellen und ähm, die Webseite ist www.denderasusanna.medici.com und noch die Blitzberatungen. Was ist ein Blitzberatung? Das möchte ich auch erklären. Es ist eine ähm, kurze Beratung über E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum, wenn das möglich ist, mit Uhrzeit und Geburtsort und ich beantworte diese Fragen natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und wenn das Geld eingetroffen ist, werde ich die E-Mails natürlich sofort beantworten. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna. Medici.